इसे नीति बंद हमें दुई हजार सात साल को दुई हजार छियालीस साल को बैसठी त्रैसठी में आँदा तीन टा क्रांति संपन्न गये यो सुविधा प्राप्त भारत विद्यालय को शिक्षक ने पढ़ाख रामसित रिजल्ट आगे एसई में जहाँ सामुदायिक विद्यालय को भाग फिफ्टी पर्सेंट कम तलब दी अनारा सुबी को मंच में आँदा पूर्व मंत्री संबोधन न भेदी राम जो मैं लग मनारा सुबी को पूर्व अध्यक्ष हो तो भूने बड़ा मेरा अलग बड़ी स्थायी परिचय भी हो यो आज को विषय में माधव ढुंगेलजी ने बड़ा रामस प्रस्तुति दूर तथ्यांक सूचना समस्या रेस में कई समाधान का उपाय वहाँ माधव ढुंगेलजी हम पुस्ता को एट राम बौद्धिक युवा नेता हो मैस अर्थ में प्रशंसा करहनेत कर पढ़ू अध्ययन कर बौद्धिक बहस कर रुचा रुवा परिषद में बस हो बड़ी युवा का विषय में लेखन बोलन बहस कर रुचा रजपनी वहाँ को विषय वस्तु तेस में बड़ी केन्द्रित थी वहाँ जस्ता धे विद्यार्थी नेता यो अन सुबी ने उत्पादन करते जाओस् मुभ कामना भन्न चाहूँ समृद्धि रक्ष जनशक्ति को विषय में बहस भाई समृद्धि के हो यो पक्की सापेक्षिक हो आज को आधुनिक युग में समृद्धि को एवं अर्थ होगा हिजो का युग में समृद्धि को अपने खाल अर्थ होसले अर्थशास्त्र को दृष्टिकोण ने हेने वाली समृद्धि को राम पैसा कमा रोजगारी प्राप्त कर बजार में बिग्न यो अर्थशास्त्र को हिसाब से समृद्धि होगा आत्मसंतुष्टि हो वाणिज्य शास्त्र के हिसाब से धर व्यापार कर सकू नाफा कमा अलग विलासी जीवन बिता राम गाड़ी चढ़् राम फ्लैट में बस् छोरा छोरी राम स्कूल में पढ़ा वाणिज्य शास्त्र के हिसाब से तो समृद्धि हो स्वास्थ्य को दृष्टिकोण ने पैसा न भेपी विशेषज्ञ उपचार प्राप्त कर पैसा नगर नमर् शिक्षा को दृष्टिकोण ने राम शिक्षा प्राप्त कर पैसा न भेपनी शिक्षा प्राप्त करने अवसर पर वंचित नृद्धि का आधार हो हम पुरानो पौराणिक अथर्वेद ने के भन्द मेहनत कर प्रशस्त पैसा कमा दान कमा मत है कि दान समृद्धि भन्द आज को आधुनिक ने कमा भो पौराणिक वेद ने के भो कमा तो कमाओ दान धर्म कर समृद्धि भन्द बुद्ध ने के भू सामूहिक ज्ञान रेस आने आनंद सामूहिक ज्ञान प्राप्त कर आनंद लिख वास्तव में बुद्ध चाह साम्यवादी नहीं थे मेरे विचार में तीन ने संगठन को कुरा करते तीन ने नैतिकता को कुरा करते तीन ने मानवता को कुरा करते शांति को कुरा करते करुणा को दया को कुरा करते शक्ति को कुरा करेन ध्वंस को कुरा करेन अहमता को कुरा करेन सायद हमीर मार्क्सवाद अथवा हमें साम्यवाद भी तय नहीं हो तेस कारण बुद्ध ने क्या भन्न सामूहिक ज्ञान रेस बड़ प्राप्त करने सामूहिक आनंद से समृद्धि हो इस सार भाषे मं प्राप्त करने उन्नत अवसर बुद्धि विवेक को उच्चतम अभ्यास सबला काम आत्मसम्मान 
लगायत का विषय चाहिए समृद्धि होला भाई मैं लग आज को बहस ये कुछ बेला संयुक्त राष्ट्र संघ में बहस भाग ती बेला समृद्धि के हो सुख के हो पूंजीवादी मूलुक अथवा भौतिक हिसाब से संपन्न मूलुक समृद्धि ठूला बिल्डिंग चौड़ा सड़क ठूलठूला एयरपोर्ट ठूलठूला विश्वविद्यालय लगायत उखाला समृद्धि मैं तर कतिपय मूलुक समृद्धि है यदि तो हो आज अमेरिका में प्रत्येक दिन एट ठूल संख्या में मं आत्महत्या कर मर कर् उस सब छपनी कर्द तस्त अपराधिक क्रियाकलाप कोरी डकैती क्या दुनिया को सब भाई समृद्ध शहर न्यूयोर्क को मेट्रो सेंटर में चाहे मानी कग्न बस गिटार बजा यदि समृद्धि थो क्यों उसको श्रीमान श्रीमती बिदा को दिन मत भेट रंग खाना खाँच अरु दिन उसका बाल बच्चा ने चिंदन उस बिहान उजालो होने बितिक उठे हिड़ बेलुका राति आँच जी बेला उसको बच्चा सुति सकता हो बिहान उठे हिड़ा उसको बच्चा उठा आ आपने बच्चा संग उसे शनिवार मत भेटना पाँच यदि समृद्धि होने के त्यो, त्यो मानव जीवन साँच समृद्धि को आधार हो तो कारण एशिया का कतिपय मूलुक ती पूंजीवादी मूलुक बहस में भाग लिया हम मानस खुशी तिम्रो भौतिक संपन्नता हो तर तिम्रो मानस खुशी छेन हम भौतिक संपन्नता कम छो मानस खुशी दुई हजार पंद्रह में भूकंप गई होता मरे ते भौतिक संरचना ध्वस्त भे तर हम नेपाली तो सब पीड़ा लुका हाँस त्यो अवस्था जापान में अथवा अमेरिका में भगवा भाई तिंद तीन वर्ष पांच वर्ष दस वर्ष चिच्चे चिच्चे जो थे तर हम नेपाली तीत रहे तो पीड़ा को बीच में ऊ हाँस हमें खोजे समृद्धि को एटा पार्ट हो तेस पश्चिमा मूलुक का मानस कहीं भिम कस हाँस् सौ तिम को अवस्था यो राम खाना पाया छेन राम लाऊन पाया छेन तिम्रो बच्चा राम स्कूल में पढ़ना पाए औषधी छेन यातायात को सुविधा तो हमारे छेन तर तिम हाँस क हम पूर्वीय सभ्यता ने सीका शिक्षा तो जन आज समृद्ध समाज वाले शिक्षा में बहस कर हमें तो भौतिक संरचना को उत्पाद विकास को मत कर मानस जन्मेदी मृत्युसम ऊ सतुष्ट हो कि होस तेल हम शिक्षा ने मानसला तो खुशी बनाने समृद्ध बनाने तो सद साथ तो खुशी बनाने बाटो में हम शिक्षा जानु भाई लग् यहां बहस तो मे भाँचुने सुबूले ये महत्वपूर्ण विषय में छलफल कर छलफल आप में मैं ठीक लगे कि यह छलफल तो राो तो इस नीति बंदन हमी हजार सात साल को दुई हजार छियालीस साल को बैसठी त्रैसठी में आँदा तीनटा क्रांति संपन्न कर हम पार्टी नेकमा 
एउटा लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न भएको घोषणा गरेको छ एउटा व्यवस्थाको हिसाबले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा माथि अर्को व्यवस्था हुँदैन गणतन्त्रमा नै मानिसहरू सबै समान हुन्छ र सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्छन् त्यो भन्दा उच्चतम व्यवस्था अर्को हुँदैन त्यसैले यो भन्दा अर्को उच्चतम व्यवस्था राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले अर्को उच्चतम व्यवस्था हुँदैन सामाजिक र आर्थिक प्रणालीको हिसाबले यो भन्दा उच्चतम छ समाजवाद तर राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले यो उच्चतम व्यवस्था हो त्यसैले अब अर्को राजनीतिक क्रान्ति हुँदैन अब हामीले यो प्राप्त भएको राजनीतिक क्रान्तिलाई सामाजिक र आर्थिक विषयहरूसँग एकाकार गर्दै सामाजिक आर्थिक हिसाबले मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नु अबको हाम्रो कार्यदिशा हो भनेर हाम्रो पार्टीले नौमा अधिवेशनबाट तर पछिल्लो दसौँमा अधिवेशनबाट स्पष्ट गरेको छ मलाई लाग्छ अनुहार सुबीको कार्यदिशा पनि त्यही नै हो त्यसो हो भने अब व्यवस्था बदल्ने क्रान्ति होइन अब आजको अवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने त्यो बाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको एउटा प्रस्थान बिन्दु शिक्षा हो भनिन्छ नि कुनै पनि देशलाई अथवा मानिसलाई ध्वस्त गर्नु छ भने त्यसको शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त गरिदिनु पर्छ युद्धमा पनि आजकलका नयाँ युद्धहरूको निशाना के हुन्छ भने विश्वविद्यालय हुन्छ शिक्षा हुन्छ हिजोका युद्धहरूको निशाना के हुन्थ्यो भने ठुल्ठुला विमानस्थल हुन्थ्यो सैनिक अड्डाहरू हुन्थे हिजोका युद्धहरू त्यहाँ माथि केन्द्रित हुन्थे आजका युद्धहरू युनिभर्सिटी माथि केन्द्रित छ किनकि त्यो युद्धरत अर्को पक्षले के बुझेको छ भने यदि विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाइएन भने तपाईँसँग भएको प्रविधिलाई ध्वस्त गरेर मात्रै हुँदैन किनकि विश्वविद्यालय ध्वस्त भएन भने त त्यस्तो प्रविधि त अर्को आइहाल्छ नि त्यहाँ त्यहाँ बनाइहाल्छ नि रिसर्च भइहाल्छ अनुसन्धान भइहाल्छ त्यसले अर्को प्रविधि त्योभन्दा राम्रो बनाउँछ र तपाईँसँग युद्ध लड्न आउँछ त्यसैले आजका युद्धहरू विज्ञ यो ज्ञानमाथि बुद्धिमाथि नलेजमाथिका युद्धहरू भइरहेका छन् त्यसैले एउटा मुलुक बलियो हुनका निम्ति पनि शिक्षा प्रमुख आधार हो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन त्यो तपाईँहरू यहाँ उपस्थित साथीहरू कोही विद्यार्थीका सामान्य समर्थक मात्रै हुनुहुन्न मैले यसो हेर्दा सबै सम्भवतः केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ अधिकांश सङ्गठनमा कुनै हैसियतमा काम गरिरहनु भएको छ यतिको सङ्गठनमा सङ्गठित भएको साथीलाई शिक्षाको परिभाषा मैले सिकाउनु पर्दैन महत्त्व मैले सिकाउनु पर्दैन त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ अब हामीले यो बुझेका छौँ भने हाम्रो जोड पनि केमा हुनुपर्छ त भन्दा शैक्षिक प्रणालीमै जोड हुनुपर्छ र म अनेक सुविधा भन्न चाहन्छु हिजो कुनै बेला हामी विद्यार्थी नेता भएको बेलामा हामी ज्यादा भावुक पनि थियौँ होला अलिक ज्यादा हामी त्यो भावनात्मक पक्षहरूलाई बढी उठायौँ होला तर आज अब वस्तुगत अवस्थालाई वस्तुगत विषयवस्तुहरूलाई ज्यादा उठाउनु पर्ने बेलामा तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई आज सम्झना छ दुई हजार बाउन्न साल होला जति बेला अनुराज सुबीको बाह्रौँ राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा हुँदै थियो त्यो बेला मैले प्रतिवेदन लेखेको थिएँ र त्यो बेला प्रतिवेदनको सबभन्दा धेरै ठुलो पाठ के थियो भने वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको बारेमा लेखिएको थियो करिब दस दिन लगाएर मैले त्यो लेखेको थिएँ धेरै विद्वानहरूसँग छलफल गरेको थिएँ अब त्यो प्रतिवेदन अहिले मसँग छैन तपाईँहरूसँग छ भने एकपल्ट हेरौँ त्यति बेला हामीले वैकल्पिक शिक्षाको बारेमा अनार सुबीको धारणा के हुन्छ भनेर लेखेका थियौँ तर ती कतिपय अहिले पनि सान्दर्भिक होलान र अघि माधवजीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु कतिपय त्योसँग सम्बन्धित पनि छन् शिक्षामा हामीले लगानीको कुरा गरेका छौँ जहिले पनि सत्तामा बस्नेहरू मन्त्री हुनेहरूको ध्यान छिटो परिणाम प्राप्त गर्ने कुरामा बढी ध्यान हुन्छ बाटो बनायौँ पिच गऱ्यौँ तुरुन्त मान्छे आउँछ माला लगाइदिन्छ स्कुल बनायौँ माला लगाउँदैन म जनप्रतिनिधि हो सांसद हो म गाउँ गाउँ घुम्छु मान्छेसँग भेट्छु तपाईँहरूको समस्या के छन् माग के छन् भनेर सोध्छु अधिकांशले सडक भन्छन् बाटो 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 भन्दा केही छैन 
मैं भू शिक्षा छेन विद्यालय को भवन बनाने पेन तब को विद्यालय में बिहान जाड़ खाने शिक्षक आ पढ़ा तो शिक्षक निकालने पेन के पढ़ा तो शिक्षक ने भाई ए हई तस्त भले तो बुझा छ तब को श्रीमती डिवरी होना न सक मृत्यु भो ते को मतलब त्या बर्थिंग सेंटर चाहिए तो मग कर ए हो तो बल्ल उसे बुझ् तर आज हमें जो प्राथमिकता उखा कर क्योंकि यो तत्काल तत्काल चाहे खेतीपाती गए नाफा कमाने उखा तो शिक्षा तो होने इस आज को भोलि तो लगानी दिदन प्रतिफल तो दिदन म भन्न चाहूँ यदि उन्नाइस सौ अस्सी को दशक में डेंग सियापिंग चीन को शिक्षा में रेवल्यूसन नगर को भे चीन आज यहाँ आने थे सयू है हजारों है लाखों चीनिया उनके अमेरिका रेलायत का विश्वविद्यालय में पढ़ना पठाक हो क्यों चीन को एजुकेशन तो बेला बलिओ थे अगि माधवजी ने देखा भाई यूनिवर्सिटी को रैंकिंग आज भी चीन तो रैंकिंग में आई सकता छेन तो अवस्थ कस्तु थो एक पटक लाखों लाख विद्यार्थी बाहर पढ़ना पठाए तिंदर पढ़े आए तिंदर काम करे उन्नाइस सौ साठी को दशक तो दक्षिण कोरिया को अवस्थ हम भाग गए गुजरात थी रहा था शिक्षा बड़ हो तर मूलत प्राविधिक शिक्षा बड़ हो तेस में कृषि प्राविधिक शिक्षा बड़ हो चाहे लिक्वानी को क्या करूँ अथवा महादेव को क्या करूँ उदय को प्रस्थान बिंदु भी शिक्षा नहीं हो धे टाड़ा जान पर्दन यहीं बिहार को क्या करूँ हमी बिहार एटा चाहे उल्लने खिशी करने विषय को रूप में हम लिंथ बिहारी शैली है कहीं गुंडागर्दी भो बिहारी शैली भन्थ बलात्कार भो बिहारी शैली भन्थ आज बिहार तस्त तो बिहार धे बदल कब अगिलो पटक नीतीश कुमार आए उनके शिक्षा तो ते में महिला शिक्षा में बड़ी जोड़ दिए क्यों त्या बाल विवाह को समस्या थी महिला स्कूल जन थे स्कूल जाने महिला अधिकांश बलात्कृत हो स्कूल में महिला शौचालय थे उदर को महीनावारी को बेला स्कूल जन थे अधिकांश गाई गोठाला रूप में थे जब तेमा हस्तक्षेप भो मैं कार्यक्रम में गई थे एकजना पुलिस को तैंको डीआईजी प्रमुख बिहार के प्रमुख ने हमी क्लास लिखे थे कसरी बदलि पुलिस भी कसरी बदलि तो भाजा ते पुलिस हिजो विद्यालय में पढ़ने कलेज में पढ़ने महिला बलात्कार करते हिंथ्यो सामूहिक बलात्कार करते तई पुलिस हिजो लुटने हिंथ्यो तई पुलिस हिजो हप्ता उठाऊ हिंथ्यो तई पुलिस हिजो ठेक्दा गुंडासंग मिले सेटिंग करते पुलिस हिजो नचाइदो काम करते तर ते पुलिस आज चाह जो विद्यालय में शिक्षक छेन त्या गए पढ़ाऊ जो घर में अपना बाल बच्चा विद्यालय पठाई छेन त्या गए उसे चेतना फैलाऊ विद्यालय पठाऊ भून ठेकदार ने तोक समय में काम सीप्यान तेल कठालो सर लिया थुं ते पुलिस हो हिजो को पुलिस आज को पुलिस हो इस बदल तेस कारण इसको प्रस्थान बिंदु को रूप में हमें शिक्षा लिख पर्ने मैं इसो तब कार्यक्रम में बोला बिहार इसो एक दुवटा डाटा हेरा थे जो अगि माधवजी ने नहीं प्रस्तुत कर सकूक में मैं जान चाहन्न आज भी मनारा सुबूला भन्न चाहूँ कि हमी एकदम विश्वविद्यालय में सर्वसुलभ सकेसम निःशुल्क मैंसंग आगाड़ी संसद को शिक्षा समिति में योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय को ऐन बनाने बहस कर सीधे आए ते हम कई मान्यजी भन्न भो यह विश्वविद्यालय में संपूर्ण निःशुल्क पढ़ा पर्चा तो व्यवस्था तो राख भ 
मैं भाई संविधान ने मध्यमिक तहसम अज आधारभूत शिक्षा चाहिए अनिवार्य निःशुल्क बना मध्यमिक तह को शिक्षा निःशुल्क बना संविधान ने उच्च तह को शिक्षा लुशुल्क मैं मान्यजी हमी कस्तो इमोशनल क्या कर दुनिया में क्या हो आज नेपाल हेराख नेपाल निजी विद्यालय जो नर्सरी देखि दस कक्षा बाहर कक्षासम छी निजी विद्यालय जहाँ प्रति महीना पचास हजार समय एवं अभिभावक ने पैसा तीर् त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ एवं अभिभावक ने महीना में पांच हजार तीर्न कि हमी यही प्रणाली कायम राख दुनिया में क्या हो विश्वविद्यालय सस्तों स्कूल को एजुकेशन महंगो क्यों नेपाल स्कूल को एजुकेशन राज्य को दायित्व तो, सरकार को दायित्व तो, तो निःशुल्क हो सस्तों होने पर्थ्य तो, तैं स्टेट कलेज स्टेट स्कूल हो सामुदायिक विद्यालय पर्फर्म कर विश्वविद्यालय में ज्यादा चाहे तब जापान यो चीन में भन्न सजवादी में चाहे अमेरिका में भन्न पूंजीवादी में इसमें तात्विक भिन्नता के विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य को संपूर्ण दायित्व भि पर्दन तर आज यहाँ ठीक उल्टो विश्वविद्यालय एकदम सस्तों तो जमा म समझु साढ़े दुई रुपया में विश्वविद्यालय भात खा को होस्टल में बस मैं तो साढ़े दुई रुपया में भात खाता हमीर चित्त बुझेन क्यों ते ब पंचायत थी पंचायत को विरोध करने उपाय कह पाइज कें मंसूरी चावल लेस बासमती ले भो तो पातलो दाल बनाने कति विद्यार्थी खाई जुठो थाल लगे दाल को भाड़ा में हाल दिन्थे तस्त जमा थी ते तो होते कारण विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षा होने तो प्रतिस्पर्धी होनी एक पट म अमेरिका को न्यूयोर्क बड़ो कैलिफोर् कता यो कुछ स्टेट तर म उड़े थे मैं फिर से मसई को सीट में एकजा अमेरिकन महिला बस के थी उ गफ करते गये एक डेढ़ घंटा चाहे फ्लाइट टाइम थी तिनी बल्ल अठारह वर्ष उमेर पुगे प्लस टू सक बाहर पढ़ना निस्क हायर एजुकेशन पढ़ना निस्क उनके के भन्द थी अब मैं बाबा आमले पैसा दीदेन अब मैं सरकार ने पढ़ाऊन तेस मैं जब भी खोजी सके पढ़ाई भी कर हमी लगानी को क्यों यो दक्ष जनशक्ति को संबंधी यदि अलग भन न अस्सी प्रतिशत विद्यार्थी तो सामुदायिक विद्यालय में छधवजी है अस्सी प्रतिशत विद्यार्थी तो सामुदायिक विद्यालय में बीस प्रतिशत मत निजी में लीस प्रतिशत निजी में भैया पैसा भी बढ़ी लिंक अलग दक्ष नहीं हो तर अस्सी प्रतिशत तब दक्ष मं बना भेन सामज को तौ तो तुलो तो कह जाने तो भाई एकात्रतर तस्ते तो तुलो ने तो बैलेंस करेन क्योंकि हमीर तो अधिकांश मंला पो दक्ष बना पर्ने थो तो सीमित कई मं मत दक्ष भर तो भैन नहीं ती मं दक्ष भकूल एजुकेशन में जो मथिलो शिक्षा में ज्यादा सामान्यत कम भाग कम मत ने पढ़् बड़ी भाग बड़ी अगि माधवजी ने देखे डाटा में एनओसी बाहर जा एक सौ अरब भाग बड़ी पूंजी पलायन हो तिंद सके फर्क पढ़ना जान अथवा पढ़ने नाम में काम कर चाहे अस्ट्रेलिया तो भू अस्ट्रेलिया चाहपाल तेसरो मूलुको मुलु, तो जहाँ अस्ट्रेलिया में विद्यार्थी पठाने टप थ्री मध्य पड़े रो जीडीपी को ठूल हिस्सा शैक्षिक व्यापार हो अस्ट्रेलिया को तो व्यापार करने तो ग्राहक चाह हमी हो हमी कम छो नेपाली अस्ट्रेलिया में सामान बेचे रखे हम माल बेचे नहीं अस्ट्रेलिया में है हम कम छेन कपाल काटने मत न इंडिया में मत नबेचि होने वाली हम त्या बेचि जापान में बेचि रखे हमी कैनाडा में बेचि रखे तेकार हमी सब भाग लगानी 
स्कूल एजुकेशन में गर्नु पर्छ आज बजेट को एगार प्रतिशत पनि छैन जबकि यूनिभर्सल कुरा के हो भने बजेट को कम से कम 20 प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नु पर्छ जीडीपी को कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नु पर्छ भन्ने यूनिभर्सल कुरा हो नेपालमा त्यो छैन 11 प्रतिशत 11 प्रतिशत मा अधिकांश केमा जान्छ भने शिक्षक को तलबमा जान्छ अब हामीले खासै अनारस उभिउले के अपरेसन नै गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यो सामुदायिक विद्यालय जहाँ शिक्षकलाई स्थायी गरेको छ जहाँ शिक्षकले यदि महिला शिक्षक छ भने सुतकै बिदा पाउँछ चार पर्व बिदा पाउँछ वार्षिक बिदा हुन्छ उसको लुगा भत्ता पाउँछ खाजा भत्ता पाउँछ औषधि भत्ता पाउँछ वार्षिक बिदाहरु पनि पाउँछ अनि अवकाशपछिको उसको पेन्सन पनि छ एक किसिमले भने कम होला ठीक छ उसको परिवार चलेको छैन बेग्लै कुरा हो तर छ नि त यो सुविधा यो सुविधा प्राप्त भएको विद्यालयको शिक्षकले पढाउँदाखै राम्रोसितले रिजल्ट आको छैन एसी मा जहाँ सामुदायिक विद्यालयको भन्दा 50% कम तलब दिइन्छ उसको पढाइ मन पर्न उसको उसले पढाको मन परेन भने भोलिपल्ट निकालिन्छ जागिरको सुरक्षा छैन अवकाशको कुनै सुनिश्चितता छैन लत्ता कपडा औषधिको व्यवस्थापन छैन जहाँ मान्छेलाई चाहिँ गधा जस्तो काममा लगाइन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ विद्यार्थी राम्रो निस्किदै छ जहाँ यी शिक्षकलाई तमाम यी सुविधा छ त्यहाँ निस्केको छैन सुनिता जी यो किन होला हजुरहरुले हेर्नु पर्यो एकदमै हेर्नु पर्यो यदि तल 1 देखि 10 कक्षा 12 कक्षा सम्म विद्यार्थीको बेस राम्रो भएन भने अनि युनिभर्सिटीमा आएर मात्र कसरी बेस हुन्छ कसरी त्यहाँ दक्ष हुन्छ तलै बिग्रिसक्यो नि त हाम्रो त अलिअलि सबैका देशमा नबस्ने अनि तल बिग्रेका मात्रै युनिभर्सिटीमा आएपछि अनि भिसीको टेबल कुर्सी तोडफोड गर्न नगए कहाँ जान्छ त हामीले त भिसीको टेबल कुर्सी तोडफोड गर्ने विद्यार्थी ल्याउन खोज्या त होइन कुन कुन संगठनको नाममा भएको छ मलाई थाहा छैन सुनिता जीको संगठनको नाममा भयो भने त सुनिता जीले दृष्टिगतै गर्दिनु पर्छ त्यस्तोलाई म त्यही भन्छु मैले अस्ति संसदको समितिमै भने तपाई अनुसन बस्नुस् तपाई धर्ना गर्नुस् भद्र अवज्ञा गर्नुस् नारा लाउनुस् जुलुस लाउनुस् त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो त युनिभर्सिटीको भिसीको कुर्सीमा गएर पुल्टो बाल्नु हुन्छ भने त्यो अनारसुको काम होइन मैले समितिमा के भने भने यदि म सम्बन्धित पार्टीको संगठनको कुनै विद्यार्थी नेताले यो गर्छ भने भिसी सर त्यसलाई उही दिन सेकेन्ड रेस्टिगेट गर्नु म समर्थनमा वक्तव्य दिन्छु भने चाहिँ साथी हो मैले तपाईहरुलाई तपाईहरुलाई मञ्जुर छ कि छैन त यो नगर्नु होला कांग्रेस को घोर अत्याचारी शासन आएछ भने पनि नगर्नु होला अहिले कांग्रेस को अत्याचारी शासन आइसक्या छैन हैन 48 सालमा देखे थियौ हामीले कांग्रेस को अत्याचारी शासन कस्तो हुन्छ माले मसाले मण्डले एउटै नि भनेर गिरिजाले बोलेका बेला हैन आज मसाले माओवादीहरु त्यता त्यो हुनुहुन्छ बेग्लै खा हो उहाँहरुले त्यो उचाली गर्नु भएको छ त्यस्तै बनाइ राख्नु भएको छ कांग्रेसलाई कांग्रेसलाई महिमत्ता कांग्रेस त्यो जवानी फर्केको छ के अहिले मैले यो किन भने भने नेपालमा तीनटा क्रान्ति भए 1950 सात सालको क्रान्ति जहाँ हामी कम्युनिस्टहरु कमजोरै थियौ भखर जन्मिदै थियौ भखर संगठन गर्दै थियौ त्यसन त्यो बेलाको क्रान्तिको एजेन्डा नेतृत्व व्यवस्थापन परिचालन सम्झौता कांग्रेसले गर्यो उसले एकतर्फी गर्यो हामी खाली प्रजातन्त्र भन्यौ त्यसमा हामी सीमित थियौ 15 सालको चुनावमा जम्मा चार वटा सिट मात्रै ल्याको हामीले जब हामी 1990 मा 46 सालमा आयौ नेपालको वामपन्थी शक्ति कम्युनिस्ट शक्ति कांग्रेस सँग बराबरीमा हामी आयौ एजेन्डा सेटिङमा हैन गिरिजा बाबुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो पञ्चायत राखेर पनि पार्टीबाट चुनाव लड्न पाइन्छ भने छोडदिउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले हामीले भन्यौ पञ्चायत रहदासम्म हुँदैन 
संवैधानिक राजतंत्र राखने खुआ हम समझौता हो आज नहीं राजतंत्र हटा सकने ताकत हमें बनाया छेन अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बने तेल राजतंत्र को समझौता हम समझौता हो तर पंचायत मानदेन गिरिजा प्रसाद लंचायत फालने ठा में हमें लियां नहीं क्यों त्या गणेश मानजी किशुनजी जस्ता नेता लबिंग करा थी हमें तेस छयालीस साल में आँदा कांग्रेस हमी कुम 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 में आई सकता थे जोड़ी सकता थे हम जब बैसठी त्रिसठी में आयो रओवादी शांति प्रक्रिया में आयो ते बेला वामपंथी आंदोलन ने लीड कर सकते थे एजेंडा में नेतृत्व में नीति में संघर्ष में ते पच्चीस को संविधान बनाने में व्यवस्थापन में कसरी लैंडिंग करने समय में हमी लीड कर तो कांग्रेस प्रकारांतर ने हम सहयोगी जो तो एटा कुना में पुगिस कांग्रेस हमी कम्युनिस्टर ने सिंहदरबार में शासन करो जिब्रो चला मुख मुठिया छेव छेव में बस को कांग्रेस साथी लगे सत्ता सुंपिन् अब यह कांग्रेस को उन्माद सब भाग बड़ी तो गड़जोड़क साथी फेला पड़ने तिंदर हमी कांग्रेस को उन्माद तो यो तरीका शिक्षा में क्रांति होते हैं क्योंकि कांग्रेस ने कर कांग्रेस ने कर कांग्रेस ने कुछ नया शिक्षा नीति लिया कांग्रेस ने कह मचने तो गरीबी को रेखा मुनी भैया मानस उठाने क्या कांग्रेस ने कर कांग्रेस ने मचने रोजगारी नपाया मानस रोजगारी दिशा कि तो बजार में जा कंपिटिशन कर सक्सेस कर न सके मर भाई कांग्रेस को सिद्धांत लिबरल इकोनोमी को बजार ते तो हो शिक्षा तो बजार नहीं छोड़ दी उसे आज हमी शिक्षा जस्तु गंभीर नीति बनाने जिम्मेवारी कांग्रेस तेस में शर्वाद देववा जस्तु कुने बुद्धि विवेक रीतिहीन मानस को हाथ में सुंपिया इस हो अगे हम कमेड रामदीप ने भन्न भाई तीन वर्षसम बोला भेन संग थ कोलाई रख् तीन वर्ष है संग नहीं थी हमी अब जान छुट्टी साथी बोला अब फिर हम एक ठावे आने पेस को विकल्प यो बीच को एक डेढ़ वर्ष हमें इतिहास को एटा कालो वर्ष को रूप में छोड़ दूँ धर पछाड़ी नफर्क कल के गए भाई कुछ जब कल के गए भाई कुछ में हम जो हमी एक अर्ला चिथोर चो घाइते बना अगाड़ी कसरी जाने तो सोच तेरा नर्कुंड भन कांग्रेस को गड़जोड़ तो नर्कुंड फर्किन पता होते स्वर्ग गईद है भनाई नहीं स्वर्ग जाने हो गोजी में स्वर्गक ठेगा चाहिए अभी तैंपि गोजी में अर्क ठेगा पोक्ने ड्राइविंग अंत तेर गए अंत गई तेस आजकल जीपीएस कें लाइन जीपीएस ने ठीक ठाव में ला माओवादी साथी सजवादी ने जीपीएस लगने पो अगि तैंने सेंसर हो जीव में भन्न भी अब तो जीपीएस जीव में लगन पे फर्क बाटो फर्क बाटो फर्क अभी हमी संगस संगस कति वर्षसम संगस संगस हिड़ने संगसंगे नजिक नजिक बड़ हिड़ो जो बेला हम एवट बाटो में हिड़ू ना तो बेला एवटे बाटो में हिड़ू अस्त अलग छिटे एवटो बाटो में हिड़न खोज्ता छिटो दुर्घटना भो अब अलग छिटो एवटे बाटो में नहिड़ू न तो ठीक है है एवटे एवटे दिशा में जाऊ लेन अलग फरक जाऊ न लेन अलग फरक जाऊ दिशा एवट कर कुने एवं ठाम में होता खेल हाईवे में के होने तो लेन चाहे मर्ज हो लेन सदाई अलग अलग होते हैं लेन मर्ज हो कुछ न कुछ ठाव में पुगे तो लेन मर्ज हो आज का नेता को पाला में भेन तब मेरे पाला में गुना तो के फरक पड़ा लेन मर्ज यदि तेसो नगरिकन यहाँ राष्ट्रीय शक्ति बंद राष्ट्रीय शक्ति चाहिए नहीं राष्ट्रीय सामर्थ्य शक्ति चाहिए 
जसले यो मुलुकको सिंगो जनमतलाई नेतृत्व गर्न सक्छ आज श्रीलंका हुन्छ श्रीलंका हुन्छ भनेर तर्सित गर्दैछन् मान्छेहरु यदि त्यो मासलाई कमान्ड गर्ने पार्टी हो नेतृत्व भएन भने त भइहाल्छ श्रीलंकामा त्यही भएन नि त्यो सडकमा निस्केको मास र त्यो त्यो एक किसिमले अराजक पनि हुन्छ त्यो मास त्यो मासलाई कमान्ड गर्ने नेतृत्व गर्ने शक्ति भएन भने त्यो जता पनि जान्छ त्यो त मास भने त पानी जस्तो हो नि त्यो त बक्स यदि तपाईले दिशा दिनु भएन भने जतापट्टि ओरालो हो त्यतापट्टि बक्स त्यसैले त्यो मासलाई दिशा दिन सक्ने राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्ति चाहिन्छ जसले शिक्षामा पनि ठूलो रिभोल्युसन गर्न सक्छ त्यो त्यो सामर्थ्य भएको शक्ति भनेको आजको दिनमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन हो कम्युनिस्ट आन्दोलन अरुले सक्नु सक्ने वाला छैन त्यो शक्तिले नै चाहे हाम्रो छिमेकी हुन् चाहे हाम्रो टाढाका मित्रहरु हुन् तिनीहरुसँग आँखा जुदाएर बोल्न सक्छ हैन तिमीसँग हामी यति सहयोग लिन्छौ यति लिन्नौ तिम्रो यो शर्त मान्छौ यो शर्त मान्दैनौ हामी त्यो भन्न सक्छौ यदि त्यो शक्ति भएन भने त्यो भन्न सकिदैन जब भन्न सकिदैन त्यो बुवासोले पछाडीबाट भैँसीलाई कन्याउँदै त्यसका भित्र सबै खाए जस्तो साम्राज्यवादीहरूले आजको दलाल पुँजीले यदि राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्ति भएन भने कन्याउँदै कन्याउँदै आनन्द हुन्छ एकछिन कन्याउँदा तर भित्र सबै खाइदिन्छ आजको साम्राज्यवाद आजको दलाल पुँजीवादको चरित्र त्यही हो त्यसबाट जोगाउँदै हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई त्यसबाट जोगाउँदै एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानी शिक्षा प्रणाली त्यसलाई तपाईँले एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने देशको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यो शिक्षा प्रणाली त्यो लानको निम्ति म फेरि पनि भन्छु कि त्यो राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको नै चाहिन्छ हाम्रो आज सिकाइहरू अघि पनि मैले भने एउटा सिकाइ मापन गर्छ शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष दुई तीन वर्षमा त्यो हेर्दा के देखिन्छ भने सामुदायिक विद्यार्थीको विद्यालयको सिक विद्यार्थीहरूको सिकाइ अनुभव अथवा सिकाइ चाहिँ नि उपलब्धि भनेको पचास प्रतिशत भन्दा तल मात्रै छ अझै अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान जस्ता विषयमा अझै तल छ त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको अथवा क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गर्दा हामीले त्यसमा ध्यान दिनै पर्छ कसरी हाम्रो सिकाइ अनुभवलाई माथि उकास्न सकिन्छ एसीमा ल्याएको रिजल्ट हेर्दा असी प्रतिशत निजी विद्यालयको छ र बिस प्रतिशत मात्रै सामुदायिक विद्यालयको छ अझै उच्च शिक्षाको हेरौँ न यो मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा लाइसेन्स जो चिकित्सकहरूको लाइसेन्स दिन्छ गएको लाइसेन्समा तिस प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी पास भए सत्तरी प्रतिशत विद्यार्थी कहाँ गए जसले जसका अभिभावकले आफ्नो खेत बन्दकी राखेर अनेक गरेर चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा लिएर सहकारीबाट चाहिँ नि महँगो दरमा चाहिँ नि ब्याजमा पैसा लिएर आफ्नो बाल बच्चालाई पढाउनको निम्ति त्यहाँ खर्च गरेको छ र उसले चिकित्साको चाहिँ नि लाइसेन्स लिँदा पास गर्दैन भने त्यो पैसा डुब्यो नि त त्यो पैसा डुब्यो भनेको मतलब अभिभावकले ब्याङ्कको ऋण तिर्न सकेन सहकारीको ऋण तिर्न सकेन भने त्यो ब्याङ्क टाट पल्टिन्छ भने त्यो ब्याङ्क टाट पल्टिनु भनेको तपाईँ हाम्रो डिपोजिट पनि त गयो नि त्यो किन भएका छ हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्दा यस्तो तथ्याङ्क हामी देख्छौँ होइन त्यसैले अलिकति शिक्षामा ठुलो रेभोल्युसन नै हुनुपर्छ तर अनेरा सुबीले यसलाई विशेष ध्यान दिओस् किनभने तपाईँ एकदमै मास बेस भएको अर्गनाइजेसन हो कुनै पनि विषयवस्तु उठाउँदा राष्ट्रव्यापी हुन्छ धेरै मानिसहरूले तपाईँहरू मार्फतबाट थाहा पाउँछन् सङ्गठनको त्यस कारणले पनि यो अनेरा सुबीको महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले म अब धेरै ख्यार नगरिकन 
यो जे कार्यक्रम गर्नु भो एक्सपोजर को हिसाबले हामीलाई भाषण गर्न बोलाउनु भो हामीले जानेका दुई चार कुरा भन्यो छलफल अलिकति भयो राम्रै भो त एस्ता विषयमा हप्तौ सम्मनका सेमिनार वर्कशपहरुको आवश्यकता छ अब माधव जी जस्तो एउटा मेहनती साथी यो संगठनको इन्चार्ज तोकिनु भएको छ सुनिता जी यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरुको क्षमतालाई बुझेर नै सायद यो फाटको जिम्मेवारी दिएको छ भने उहाँहरुको लिडरशिपमा उहाँहरुको पालामा कमसेकम अनारा सुबिले वर्षमा दुई चारटा कार्यपत्रहरु निकालोस् न त संसदीय समितिमा ल्याओस् म अलिकति निराश पनि छु झन्नै म 4 वर्ष यो संसदीय समितिमा बसे त्यो 4 वर्षको अवधिमा विद्यार्थी संगठनहरु संसदीय समितिमा छलफल गर्न आको मलाई थाहा छैन है मलाई थाहा छैन अरु धेरै सेक्टरका मान्छे आउँछन् विद्यार्थी संगठनहरु आको थाहा छैन आजै योगमाया विश्वविद्यालय बनाउँदा त्यहाँ विश्वविद्यालय परिषदमा प्रतिनिधित्व क कसो हुँदो रहेछ भनेर हेर्दै जाँदा जस्तो टिउ मा त विद्यार्थीको पनि छ हैन अन्त पनि छ त्यहाँ त रहिन छ अनि मैले भने विद्यार्थीको त राख्नु पर्यो नि त एक दुईवटा भने त राख्ने कुरा त भयो त यो का तपाईहरुले आर भन्दै गएमा कति मजा आउँथ्यो के आनन्द हुन्थ्यो नि त हामीले हो त विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो कन्सर्न जाहेर गर्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो हैन एकदम विवादास्पद चिकित्सा शिक्षा विधेयक हामीले पास गर्यो त्यो अहिले पनि विवादास्पद छ अनसन बसेपछि यहाँ जे पनि हुने देश हैन र विवादास्पद छ नर्सिङ कलेजहरु बन्द छन् कति नर्सिङ विद्यार्थी आज इन्डियामा पढ्न गएका छन् र पैसा लिएर गएका छन् यहाँ नर्सिङ कलेज बन्द छ यहाँ भौतिक संरचना छ हामी एमबीबीएस पढाउँछौ भन्दा पनि दिदैनन् अनि विद्यार्थी बेचेर नाफा कमाउँछन् कानूनै हामीले त्यस्तो बनायौ बाध्यतावश त त्यस्ता कानूनमा छलफल गर्न विद्यार्थी संगठनहरु आएनन् मौलिक हक सम्बन्धी कानून हामीले बनायौ समितिबाट संसदबाट धारा 31 को अघि जुन चर्चा भयो त्यो कानून बनाउँदा हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरु आएनन् त्यतिबेला हामी एउटै थियौ एउटै संगठन भइसकेका थियौ एउटै संगठन भएर धेरै बुद्धि अझै ठूलो भएछ कि अब आएनन् साथीहरु छलफल गर्न आएन तर म भन्न चाहन्छु कि तपाईले नीति बनाउने ठाउँमा इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्न भने त्यो त ठूलो पाठ छुटिहाल्यो नि त्यो चाहिँ नीति बनाउने ठाउँमा आजसम्म शिक्षा नीति छैन सङ्घीय शिक्षा ऐन छैन हेर्नुस् सङ्घीय शिक्षा ऐन लेऊ भने बनाए भने चाहिँ हामीले ल्याउँदैन शिक्षा नीति लेऊ भने चाहिँ ल्याइराखेका छैन तर अब यहाँहरुले शिक्षा नीतिको बारेमा शिक्षा ऐनको बारेमा पनि बोल्नु पर्यो तीन पटक चार पटक बोले मैले यो संसदमा पाठ्यपुस्तकको बारेमा आज पनि म यहाँ बोलिरहँदा पनि अझै 25 30 लाख पाठ्यपुस्तकको अभाव छ गाउँ गाउँमा छैन किताबहरु कसरी पढाउँदै होला कसरी पढ्दै होला म चाहन्छु कि हरेक जिल्लामा अनारा सुबिले त्यसको लीड गरोस् कि त्यहाँको शिक्षा हेर्ने किनभने प्रत्येक गाउँपालिकालाई स्थानीय तहलाई पाठ्यपुस्तक किन्ने पैसा दिएको हुन्छ अग्रिम दिइसकेको छ पैसाको अभाव नहैन अयोग्यता क्षमता नभएर जनक शिक्षाको क्षमता नभएर अयोग्यताले हैन यसपल्ट यसै पनि शैक्षिक सत्र चाहिँ एक महिना ढिलो भएको छ आज हामी साउन्डको एक गते यहाँ बोलिरहेका छौँ तीन गते बैशाख जेठ असार तीन महिना हामीले पाठ्यपुस्तक बिना बिताइरहेका छौँ हैन पहिलो त्रैमासिक त हुने बेला भइसक्यो त्यसले के एक्जाम लेख्छ कसरी पढाइरहेका छ यसले क्वालिटी एजुकेसनमा के फरक परिरहेका छ त्यही ठाउँमा बोर्डिङ स्कुलका निजी स्कुलका पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्छन् बैशाखमा भर्ना हुन्छ उनीहरुको पाठ्यपुस्तक चैतमै पुग्छ भर्ना हुने दिन नै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक दिन्छ उनले त्यसकारणले यदि हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुधार्न सक खोजिम भने सुधिन्दो पनि हो नेपालमा केही यस्ता 50 60 वटा सामुदायिक विद्यालय छन् 
जो निजी विद्यालय को प्रतिस्पर्धा में ती भा राम तो तब हेन भाग जहाँ पढ़ाई ठीक ढंग ने हो जहाँ मस्टर जाड़ खा आईरान पाया तो गाँव तो मस्टर ने जाड़ खा तो अनासू ने बोल दि जाड़ खा आने मस्टर निकाल तो भूपे कमती में तो एमएक सदस्य हो पढ़ा तो साथी हो तेल पढ़ाए के हो ल एमएक सदस्य कांग्रेसक सदस्य माओवादीक सदस्य अस्तों भाई म फलानु पार्टी को भाष के को फलानु पार्टी हो कि तिलानु पार्टी हो तेस को काम पढ़ाने हो जब पढ़ाऊन के को एमए कुछ बेला यह पार्टी मू कु बेला यह पार्टी एमए भार्टी गाँव में सब भाग पढ़ाने शिक्षक ने बना पार्टी हो स्कूल में सब भाग मैथमेटिक्स पढ़ाथ्यो सब भाग इंग्लिश पढ़ाथ्य सब भाग साइंस पढ़ाथ्यो रो मस्टर सब नमस्कार कर बेलुका बेलुका गए उसको अभिभावक को गए पार्टी भी बनाथ्यो यो राम मस्टर ने देवता जस्तु मस्टर ने बने को नमाने वाले पार्टी में लगते मैं तेस बने पार्टी आज शिक्षक आयो पार्टी बनाने भाग मं भागलां जो अवस्था कतिपय ठाव में हेन अब क्वालिटी माधवजी दक्ष शिक्षा दक्ष जनशक्ति उखे ये सब जोड़ क्या हमारा शिक्षक को अवस्था के शिक्षक को लाइसेंस में कति मानी फेल भैया क्या अगि सुनिताजी ने भू शिक्षक को लाइसेंस में फेल होस्थायी करार चाहे तब को ज्यादादारी के रूप में तो पढ़ाई रखे ये ये शिक्षा शिक्षक लाइसेंस दिता फेल होने उ पढ़ाई रखे तो विश्वविद्यालय को सेवा आयोग में फेल भाग है उ पढ़ाई तो रखे तो अत्न पार्क में क्या अनसुन बस हमी स्वत थाई भाई अब कसरी दक्ष जनशक्ति आँच शिक्षक सेवा आयोग प्राध्यापक सेवा आयोग त्रिवी सेवा आयोग भीड़ बनो मंदन स्वत थाई ग अभी फेल होने चिकित्सक बड़ बिरामी जाने फेल होने मस्टर बड़ पढ़ाने अग्रेन तो हमी तेस इसमें कुने राजनीतिक मुलाइजा कर सुनीताजी भाँचु स्वत थाई करने अनुसन में ऐक्यबद्धता करना प्लिज नजानुला एकदम गलत कार त्या तब को संगठनक हम पार्टीक कोई मरने लगे लगे इमर्जेन्सी में स्लाइन पानी दिवला तर तिंद को मगला समर्थन न भोटाल भाले ना देश बिगा भाई भोट नपा ठीक है बड़ा हम कारण देश तो बिग्रिंद भाई यहां कतिपय कुछ है हम बीच में छलफल कर अज्ञान राम काम करो छलफल कर मैं इस अज्ञान भी अज बौद्धिक लेवल में छलफल कर पेपर निकाल कार्यपत्र बना में विषय विज्ञानस छलफल कर लियान पार्टी लेवल में अभी छलफल करूँ नीति निर्माण करने पार्टी ले पार्टी को शिक्षा विभाग त्या बस छलफल कर स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हो स्वास्थ्य को एजेंडा छह आन मलफल कराँचु प्लेटफॉर्म है हमी छलफल करूं अब को एटा राजनीतिक दल क प्रो पीपुल कति जन जनपक्षीय जनतास कैस को घनिष्ठ संबंध छा इन सामाजिक एजेंडा कसरी उसे उठाऊ रहा में होता उसे कसरी कार्यान कर विपक्षी में होता कसरी जनमत इसमें बना भधार में नहीं होता नेता में अब कति योग्य भाई हो तब नया जेनेरेशन को विद्यार्थी साथी भन्न चाहूँ उल्ले हम पाला को जस्तों मत कुरा अब विद्यार्थी नेता हो बेला हमीर जो राजनीतिक दबाव थो हमी कम यूनिवर्सिटी का क्लास पढ़ क्योंकि हमारा एजेंडा अलग थे तो बेला हम तेम पोख्त भेल बस् पोख्त भैया हो लड़ाई भिड़ाई करना पोख्त भैया हो इसलिए हमी अलग एग्रेसिव भी बनाए होटेरी भी बना हमी 
टेर्दन हत्त पुत्र हमी अठारवी भाषा नहीं है तर अब को विद्यार्थी नेता ते समय हो अब को विद्यार्थी नेता विषय केन्द्रित होना तो नलेज हो बहस कर सींगो विद्यार्थी समुदाय आपको एजेंडा तो आकर्षित कर सकने तो हैसियत निर्माण करो यहां छलफल तब पुर्व गोविंदजी शिक्षा विभाग प्रमुख हो तब धन्यवाद सुनीताजी अध्यक्षजी धन्यवाद माधवजी तो झन धे धन्यवाद भाई तब सब धन्यवाद सर नमस्कार